What's up mga chong? Welcome back to my channel. Samahan nyo ako mag-build ng Jet Power Optimus Prime. I-disassemble natin si Jetfire. I-co-connect natin lahat ng mga parts niya kay Optimus Prime. We are going to see the difference for being an ordinary Optimus Prime to a Jet Power Armor Optimus Prime. Kita natin na si Optimus Prime parang ang payat niya tingnan. But once we already attach all the parts that he needs, it will look amazing. Tara! few moments later. I'm back mga chong. Now, I already completed building this Jet Power Armor Optimus Prime Revenge of the Fallen. We're going to talk about my experience, yung action details and looks, tips and tricks on how to build this kind of collectible figure. I-measure muna natin yung height niya. Yung height niya ngayon is 19.5 inch or 49 centimeters. Yung building process ni Jet Power Optimus Prime is, I think it's very uh, easy to read and follow the instruction manual. It took 4 hours for me to build this just to make sure na everything is correct, na lahat naka-attach. Yung mga attachment kay Jet Fire, tatanggalin mo lang siya tapos ikakabit mo siya kay Optimus Prime. May blue LED lights sa eyes niya. May blue LED lights sa thruster. Ang kinagandahan dito sa LED lights ng thruster is ipipress mo lang siya. Then it will turn on. That's easy. Unlike dun sa head, sa head kasi you need to take off yung helmet niya para i-on yung LED lights. Which is very inconvenient. Unfortunately, may part na magkaparehas. Hindi ko na siya kinabit because it doesn't look right. Yung nakuha kong package has two left face armor. Cheekbone ni Optimus Prime may attach doon para magkaroon ng cheek armor. Ang problema is both of them are left. Supposed to be left and right. Noon lang ako nagkaroon ng problema. So far, lahat ng mga parts ay nakakabit na sa kanya. Pag-usapan naman natin yung appearance niya ngayon. Before, si Optimus Prime mukha siyang payat. Ngayon, sobrang laki na niya. As I remember, when I uh, opened Optimus Prime only, yung height niya is nasa 15 inch. Ngayon, nasa 19.5 inch na siya. Sobrang laki niya dahil nga dito sa mga thruster na nakalagay. Yung mga jetpack niya dyan. When it comes to display presence, this is very excellent. Like, pag may bisita kayo, at nakita to, mapapa, wow talaga. Ang laki ng jetpack niya. May tatlong parts dito na magnetize. Which is easy makabit. Parang isasalpak mo lang siya, makakabit na siya. Ang problema, madali rin siya matanggal. Itong three parts na to, one, two, three, these are connected by magnets. Meron siyang rail gun sa left hand niya. Meron siyang cannon. Ang angas ng cannon, no? ang haba. Itong collectible figure na to, very solid. It looks really amazing. Mga wings niya, ang angas. Realistic na nga yung unang Optimus Prime. Eh. Pero ngayon, ito, this is to the next level of, of details. Napakaganda nung mga design na yan. Ngayon, lalong lalong gumanda. Nakabit na yung lahat ng mga parts niya. Nagmuha talaga siyang leader ng Autobots. Let's talk about the pose. Yung mga collectors or sa mga uh, ibang videos, mostly standing position lang sila because they don't want na may mahulog ng mga parts or nahihirapan silang i-balance. I was able to have an action pose kay Jet Power Optimus Prime. Makikita nyo, yung legs ay elevated. Kaya ako siya in-elevate because I want you all to see na yung presence talaga niya. May Jet Power siya, lumilipad siya. Hindi mo siya pwedeng totally bend kasi nga may mga parts na tumatama. Slight bend lang ng leg. Slight flex ng arms niya sa cannon. This is a perfect display to everyone. Especially for the Transformers fans out there. Doon naman tayo sa tips and tricks. What are the things that you need to know when building 
a jet power Optimus Prime. Number one, kailangan nyo ng separator. Kailangan mong i-detach yung mga parts kay Jetfire tapos i-attach kay Optimus Prime. May mga area, hindi mo siya basta-basta matatanggal. Kailangan mo nito. Lalo na pag sobrang lalim nung connection nila. Para madali mo siya matanggal, dun sa pinakaloob na connection, kaya mong tanggalin or kaya mong i-connect. Second tip is just follow right orientation or position ng mga part. That's very important kasi I experienced akala ko tama yung position ko yung pala mali. Don't ever force it. Just take time. Make sure na everything is correct. Wala akong nakitang a pair of hand para sa sword. I just used yung close fist para stable yung pagkakahawak niya dun sa Energon swords. Mas mm, naging macho tingnan kasi Doon sa mga armor na nakakabit na ngayon sa kanya. Yan yung mga wings. Nakakabit na sa side. Paano ni Jetfire? Nakabit na sa kanya. Kaya lalo siyang lumaki. Tapos ito, yung mga thruster, yung mga gears, yung mga metals. Ang dating na. Maraming gimmicks dito. Pwede mong i-fold yung mga wings. Pwede mo siyang i-move. I really enjoyed working on this collectible figure. This is a Jet Power Optimus Prime. Combination of Jet Fire and Optimus Prime in Revenge of the Fallen. On my next video, a showcase yung mga highlights ng... Jet Power Optimus Prime. Till next time mga chong. My name is Kier Velasco. Like and subscribe my channel.